नेट फोर्स कैलकुलेशन करने के लिए और नेट फोर्स से एक्सलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक स्पेशल टेक्निक लगाते हैं दैट टेक्निक इज नोन एज फ्री बॉडी डायग्राम तो आज हम लोग स्टडी करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम किसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनते हैं और उसकी प्रैक्टिस करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की देखिए फ्री बॉडी डायग्राम कहा यूज होते हैं ये रूफ के साथ में हमने एक पूरी लगा दी ये पुली यहां घूम सकती है इट इज फ्री टू रोटेट और इस पर हमने ये एक स्ट्रिंग लगा दी इस स्ट्रिंग के नीचे यहां पर फिर हमने एक पुली लगाई इस पुली में एक स्ट्रिंग लगाई ओके अब इस स्ट्रिंग में फिर से हमने वेट रखा दिए तो This is 5 kg. This is 3 kg. जी यहां पर हमने वेट लगा दिया एंड दिस इज सपोज सिक्स के जी अब यह बताइए इस पुली में फाइव के जी और थ्री के जी कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा 5 kg नीचे और 3 kg ऊपर तो 3 kg किधर जा रहा है ऊपर विद सर्टेन एक्सलरेशन एस ओके अब ये बताइए ये है 6 kg इस पुली में देखिए इधर कितना है 6 kg इस तरफ टोटल कितना है तो ये किधर जाएगा नीचे नीचे अगर ये पूरा सिस्टम ऐसा नीचे जाएगा तो 3 kg भी किधर जाएगा नीचे अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए 3 के का एक्सेलरेशन कितना तो नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है और कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है तो हमको एक चीज तो मालूम है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है फोर्स अपॉन मास और ये मास हमको मालूम है हमको सिर्फ क्या निकालना है फोर्स तो इस पर हम फोर्स निकालना चाहते हैं अब ऐसी सिचुएशन में कैसे फोर्स निकलेगा अभी आप भी कंफ्यूज हो रहे हो कि कैसे निकलेगा क्योंकि इस फोर्स के कारण 8 के जी फोर्स के कारण 3 के जी नीचे जा रहा है लेकिन 5 और 3 के सेट में 3 ऊपर जा रहा है तो अल्टीमेटली हम यहां बाहर से देखेंगे तो 3 नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है डोंट नो और इसी को बनाने का तरीका जो है दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम तो आज हम स्टडी करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं एंड वॉट डज इट मीन ओके फ्री बॉडी डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है देर इज ए सिस्टम इन विच देर आर मोर देन वन फोर्सेस एक्टिव जैसे यहां पर इसको ये पूरी नीचे खींच रही है देर इज वन फोर्स एज ए रिएक्शन ये जो रूफ है रूफ ये इस पुली को ऊपर खींच रहा है पुली उसको नीचे खींच रही है इस पुली को ये सिक्स के जी नीचे खींचता है पुली सिक्स के जी को ऊपर खींचती है ये स्ट्रिंग ऊपर खींचती है ये स्ट्रिंग इसको नीचे खींच रही है ये स्ट्रिंग इस पुली को नीचे खींच रही है और ये इसको ऊपर खींच रहा है ये नीचे खींच रहा है इस तरफ ये भी नीचे खींच रहा है ये पुली दोनों को ऊपर खींच रही है ऐसे आप गिरेंगे तो दस फोर्सेस हो जाएंगे एंड वी विल बी थोड़ी कंफ्यूज ये हम कैलकुलेशन कैसे करें इतने ज्यादा फोर्सेस है तो इसके लिए हमारे पास एक बड़ा सिंपल और छोटा सा रास्ता है वो रास्ता ये है कि आपको जिस किसी एक बॉडी को लीजिए जिस पर आपको फोर्सेस मालूम हो उसमें एक बॉडी को लेना है और उस पर आपको ये राउंड लगा देना अब हम क्या करेंगे कि इस बॉडी को इस पूरे सिस्टम से फ्री कर देंगे 
फ्री करके हमने यहां पर इसका एक डायग्राम बनाया सिक्स के जी इस पर नीचे लगने वाला फोर्स बनाया ऊपर लगने वाला फोर्स बनाया टेंशन ठीक टेंशन और इसका एक्सेलरेशन ये ऊपर जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से ए तो इसका एक्सेलरेशन कितना है ए इसके बारे में इस बॉडी के इधर ध्यान दीजिए इस बॉडी के बारे में जितनी क्वांटिटीज हैं हमने सब यहां पे लिखी उसका मास उसका एक्सेलरेशन ए ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाला फोर्स ठीक है लेकिन ये सारे फोर्स इस बॉडी पर लग इस समय हम ये ध्यान नहीं देंगे कि यहां कितना फोर्स लग रहा है यहां कितना फोर्स लग रहा है यहां कितना फोर्स लग रहा है नो क्यों क्योंकि हमने इस बॉडी को इस सिस्टम से फ्री कर दिया ये एक डायग्राम बना दिस डायग्राम इज वॉट फ्री बॉडी का डायग्राम दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ठीक है तो कई बार आप इसको अलग लिखकर बनाते हैं और बाद में जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तो हम इसको अलग बनाते भी हैं यही के यही इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक है गोला लगाते यही कैलकुलेट कर लेते बाद में सर्कल भी नहीं लगाते ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते सो दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम का मीनिंग वन बॉडी इज मेड फ्री फ्रॉम द सिस्टम एंड ऑल द क्वांटिटीज रिलेटेड टू दैट बॉडी इज ओनली टेकन उस समय इस पर बताइए नेट फोर्स कितना है ये ऊपर जा रहा है कौन खींच रहा है इस बॉडी को ऊपर ठीक टेंशन ठीक है अब आप बोलोगे ये खींच रहा है तो नहीं खींच रहा है क्योंकि ये हमारे सर्कल के अंदर नहीं है सिर्फ हमने इस बॉडी को फ्री किया है इस बॉडी पर कौन कनेक्ट है स्ट्रेट इसका टेंशन ऊपर खींचता है और इसका एनजी नीचे खींचता है तो इस पर नेट फोर्स कितना आया टी माइनस एनजी ये नेट फोर्स है किस तरफ है ऊपर की तरफ है क्या सब उतर ऊपर की तरफ है क्योंकि ये बॉडी किधर जा रही है ऊपर That means दोनों में बड़ा कौन है T बड़ा है इसलिए ऊपर जा रही तो T माइनस एम जी इज दी नेट फोर्स इस नेट फोर्स को कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका क्या है मास इंटू एक्सलरेशन इसका मास कितना है एम इसका एक्सलरेशन कितना है ए तो मास इंटू एक्सलेशन कितना हुआ एम इंटू ए सो दिस इज नेट फोर्स दिस इज नेट फोर्स सो टू आर इक्वल राइट दूसरे तरीके से आप समझ लीजिए नेट फोर्स कितना है टी माइनस एम जी इसमें अगर हम मास से डिवाइड कर दे तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास क्या मिलेगा एक्सेलरेशन एक्चुअल एक्सेलरेशन अब इस एम को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या बन जाएगा टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ये एक इक्वेशन हमको मिला और ये एक इक्वेशन क्यों मिला क्योंकि हमने क्या बनाया था फ्री बॉडी टाइम इस तरह से एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से हमको एक इक्वेशन मिलता है उसी तरह से जब हम इस बॉडी का बनाएंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा इस बॉडी का बनाएंगे फिर एक इक्वेशन मिलेगा ऐसे हम चाहे किसी एक एक बॉडी को पकड़ के बहुत सारे इक्वेशन बना सकते हैं जितनी हमको जरूरत है तो ये एक सिस्टम इस सिस्टम को क्या बोलते हैं इस मैथड को क्या बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ठीक है इसको अभी हम लोग थोड़ी देर में आगे यूज करेंगे अलग अलग सिस्टम ओके उसके पहले अब हम एक और शब्द समझते हैं दैट इज फोर्स ऑफ टेंशन व्हाट इज मीन बाय टेंशन ओके टेंशन क्या होता है बार बार हम लोग इसको यूज करेंगे टेंशन के लिए कुछ चीजें समझिए इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है आ, हम लोग फिर डेरिगेशन पे आएंगे अगेन वी विल मेक इट ओके तो अभी लेते हैं व्हाट इज मीन बाय टेंशन एक स्ट्रिंग को हमने लिया धागा और उसके दोनों एंड को पकड़ के ऐसे खींचा खींचने से क्या होगा उसके जो मॉलिक्यूल्स इतने इतने डिस्टेंस पर सेट है ये मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ने की कोशिश करता है ऐसे बढ़ेगा ओके जैसे ही ये बढ़ेगा ये इसको पसंद नहीं आता और ये वापस अपनी पोजीशन पे आना चाहते हमने बढ़ा दिया 
पढ़ाने के बाद ये वापस अपनी पोजीशन पे आना चाहते हैं कैसे आएंगे ये फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाकर ये जो हमने अप्लाइड फोर्स लगाया इसको ऐसा खींच लेंगे ये चीज आपने देखी है स्प्रिंग्स में एक स्प्रिंग को आप ऐसा खींचिए वो अप्लाइड फोर्स को ऐसा ऊपर खींच लेता है तो ये वाला जो फोर्स है हर दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिकुलर फोर्स इंटर मॉलिकुलर फोर्स देखिए यहां पर हमने इसको रूफ के साथ में छत के साथ में बांध दिया ये स्ट्रिंग के न्यूमेरिकल से और यहां पर हमने फोर्स लगाया ये इसने ऐसा किया और सबका डिस्टेंस बढ़ गया इंक्रीज हो गया तो क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचता है ये इसको खींचता है ये इसको खींचता है और ये किसको खींचता है जो चीज हमने नीचे लटकाई थी उसको ये ऐसा ऊपर खींचेगा तो हम क्या बोलेंगे कि जैसे ही हमने इसको नीचे खींचा इसके अंदर एक फोर्स पैदा हो गया उस फोर्स का नाम है टेंशन एक खाली स्ट्रिंग थी क्या उसके पास वो फोर्स था नहीं था क्योंकि उसका कोई रीजन नहीं था जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके रिएक्शन में वो अपने अंदर एक फोर्स पैदा कर लेता है उस फोर्स का नेचर क्या है इंटर मोलिकुलर फोर्स उस फोर्स से वो क्या चाहता है कि उसकी लंबाई बढ़े मत इसलिए वो वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करते हैं मोलिक्यूल और उस चक्कर में ये क्या करेगा हमने जो फोर्स लगाया है उसको अपोज करेगा अदरवाइज ये फोर्स तो इसको खींच के ले जाएगा लंबा कर देगा ये लंबा नहीं होना चाहता इसलिए ऊपर फोर्स लगाता है इस फोर्स को क्या बोलेंगे टेंशन अब इस टेंशन की डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं अगर मैं ये फोर्स ऐसे नीचे लगा रहा हूं तो ये किधर जाना चाहता है ऊपर तो टेंशन की डायरेक्शन क्या है ये मॉलिक्यूल ने इसको खींचा किधर खींचा ऊपर इसलिए टेंशन की डायरेक्शन यहां पर क्या है ऊपर यहां ये छत के साथ लगा है ठीक है छत इसको पकड़ कर रखी है ये किधर जाना चाहता है नीचे तो इस कांटेक्ट में छत वाले कांटेक्ट में इस मॉलिक्यूल को बाकी सारे मॉलिक्यूल खींच रहे हैं क्योंकि ये गैप बढ़ गया है इसको कम करना है तो ये मॉलिक्यूल इसको खींचता है किधर जा रहा है नीचे इसलिए यहां पर टेंशन की डायरेक्शन कैसी है नीचे की तरफ तो अगर हमने इस रूफ के साथ में ये एक स्ट्रिंग को लटकाया और यहां पर वेट को लटकाया एम तो ये धागा इसको किधर खींचेगा ऊपर की तरफ ये टेंशन और इस पर मॉलिक्यूल के फोर्स कैसे लग रहे हैं नीचे की तरफ इसको नीचे खींचते हैं तो ये है टेंशन तो टेंशन के फोर्स की डायरेक्शन क्या है तो हमने आंसर बनाया द फोर्स ऑफ टेंशन इज ऑलवेज अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स वेयर आंसर इज एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहां पर इसने रूफ को कॉन्टेक्ट किया तो इसने रूफ ने इसको ऊपर की तरफ खींचा क्योंकि ये इधर खींच रहा था नीचे ये नीचे खींचता है कौन से फोर्स से टेंशन यहां पर देखिए एम जी इस पर लगा एम जी इसको नीचे खींचता है तो ये धागा एम जी को ऊपर खींचता है और अपने अंदर एक फोर्स डेवलप कर लेता है कौन सा फोर्स टेंशन तो टेंशन फोर्स का रूट कॉज क्या होता है इंटर मोलिकुलर फोर्स और इसके नियम क्या हुए इसके नियम ये हुए कि टेंशन दोनों एंड्स में डेवलप होता है और उसकी क्वांटिटी बराबर होती है ये रूल भी बड़ा पक्का है बराबर होती है अदरवाइज क्या होगा पूरा ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देगा टेंशन इसमें कम और इसमें ज्यादा है तो धागा टूट जाएगा क्योंकि इसमें नेट फोर्स आ जाएगा और नेट फोर्स से एक पार्ट में एक्सेलरेशन आएगा तो हो सकता है ऐसे हमने धागा लटकाया नीचे वाले पॉइंट को पकड़ा और ज्यादा ही जोर लगा दिया तो क्या होगा नीचे वाला टूट के आ जाएगा हमारे यहाँ लेकिन अगर वो नहीं टूटता है तो क्या होगा जो भी हम फोर्स लगाते हैं वो सभी मॉलिक्यूल उस पर बराबर आ जाता है ऐसे मॉलिक्यूल को हमने खींचा ये जितना फोर्स लगाएगा एक्शन रिएक्शन पेयर देखिए इसने यहां एक्शन किया इसने इस पर रिएक्शन किया दोनों फोर्स इक्वल 
इसने पीछे इस पे फोर्स लगाया इसने इस पे रिएक्शन किया इस पर एक्शन किया इसने इस पे रिएक्शन किया तो सभी कैसे होते आपस में इक्वल तो जितना टेंशन यहां होगा उतना टेंशन ही यहां होगा अब इस चीज को हम लोग नोट कर लेते हैं अलग अलग टेंशन के बारे में नंबर वन टेंशन इज स्प्रेड ऑल ओवर द स्ट्रीम टेंशन इज स्प्रेड ऑल ओवर स्ट्रीम नंबर टू डायरेक्शन ऑफ टेंशन direction of tension is opposite to applied force at point of contact in one string tension has one value or same value tension has same value at every point to ek string jitni jagah bhi chali jaye har jagah टेंशन की वैल्यू सेम रहती है इसका एग्जांपल मैं आपको ये बता सकता हूं ये एक रूफ है इस रूफ पर हमने ये एक पुली लगाई है इस पुली में यहां पर एक स्ट्रिंग लगाया इस स्ट्रिंग में यहां एक पुली रखी इस पुली के नीचे यहां वेट लगा दिया M1 और ये स्ट्रिंग ऐसे जाती हुई यहां पर यहां एक दूसरी पुली है इस पुली से ऐसा गई और यहां जाकर एक दूसरा वेट लगाया अब एक स्ट्रिंग ऐसे गई है ये M1 अलग वेट है ये M2 अलग वेट है और यहां पर M3 है ये अलग ही वेट है तीनों वेट अलग अलग है हर इस पर अलग अलग फोर्स लग रहा है लेकिन स्ट्रिंग कितनी है एक इसलिए यहां पर टेंशन यहां पर टेंशन यहां पर टेंशन और यहां पर हर जगह टेंशन की वैल्यू कैसी होगी सेम ये आपको याद रखना है स्ट्रिंग जितने रास्ते से मर्जी चली जाए क्यों स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल सब आपस में जुड़े हुए हैं और उसका एक्शन रिएक्शन पेयर बन के चला जाता है इसलिए उसकी वैल्यू कैसी रहती है सेम थ्रू ऑफ अब थोड़ा सा ये जो लिखा है इसके बेसिस पर यहां टेंशन की डायरेक्शन देखिए यहां पर इस मास को टेंशन किधर लेगा ऊपर ये इसको ऊपर खींचता है पुली को ये स्ट्रिंग पुली ने इसको संभाला हुआ है और नीचे नहीं गिरने देती पुली इसको ऊपर खींचती है तो ये स्ट्रिंग इसको किधर खींचेगी नीचे और इसके पास कौन सा फोर्स है टेंशन यहां पर ये रहा टेंशन और यहां पर ये है टेंशन तो जहां कांटेक्ट होगा उससे उल्टी डायरेक्शन में टेंशन फिर यहां पर ऊपर की तरफ टेंशन यहां नीचे की तरफ टेंशन फिर यहां नीचे टेंशन और यहां ऊपर टेंशन अब आप गिन के देखिए इस स्ट्रिंग पर टोटल फोर्स कितना है टेंशन जीरो जोड़ी जोड़ी हर जगह बनती है नीचे ऊपर इसलिए याद रखिए किसी भी स्ट्रिंग में नेट टेंशन का फोर्स कितना होता है जीरो राइट ये नेसेसरी है और हर पॉइंट पर टेंशन का फोर्स एक जैसा ही रहेगा दिस विल हेल्प अस इन कैलकुलेशन ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस क्योंकि टेंशन हर जगह पर हमको एक ही मिलता है ओके सो दिस इज टेंशन अब इसके बाद हम फिर वापस उस पर आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम पे और उसके बेसिस पर दो तीन तरह के फोर्सेस या दो तीन तरह के मोशन स्टडी कर कनेक्टेड मोशन ओके वेन मोर देन वन पार्टिकल आर कनेक्टेड टू इच अदर आइदर बाय स्ट्रिंग और बाय ए लिंक और सिंपल एक दूसरे से दो बॉडी ऐसी टिकी हुई और एक दूसरे पे फोर्स लगाती है और वो सिस्टम 
या बॉडी मूव कर रहा है उस समय हम लोगों हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि हर एक पर कितना फोर्स लग रहा है और हर एक पर कितना एक्सिलेशन हो रहा है कितना स्ट्रिंग्स में टेंशन है ऑल दिस कैलकुलेशन ये सब कैलकुलेशन हमको कब करनी है जब मोशन कैसा हो रहा है कनेक्टेड सो कनेक्टेड मोशन में हमारा पहला एग्जांपल है पुली सिंपल पुली ओके सिंपल पुली हमने ली पुली इस टेंशन के कारण ये एम टू जी कम हो जाएगा 
तो नेट फोर्स इसका कम हो गया नेट फोर्स कम हो गया तो इसका एक्सलरेशन भी कम हो गया तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक बॉडी को अगर हम फ्री छोड़ दें तो वो जी एक्सेलरेशन 9.8 से नीचे गिरती है लेकिन अगर उसमें किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन आ जाए चाहे तो एयर का रेस्ट्रिक्शन हो चाहे वो अपोजिट फोर्स का रेस्ट्रिक्शन हो तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा जी से कम हो जाएगा क्योंकि उसका फोर्स कम हो जाएगा और एक्सेलरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय ओके ये जब नीचे आता है तो स्ट्रिंग को नीचे खींचता है स्ट्रिंग वापस इसको ऊपर खींचती है यहां पर ये भी नीचे खींचता है स्ट्रिंग को स्ट्रिंग इसको ऊपर खींचती है तो यहां क्या आ गया टेंशन यहां भी क्या आ गया टेंशन इन दोनों टेंशन की वैल्यू टी वन टी टू लेनी है या दोनों की टी लेनी टी लेनी है क्यों क्योंकि हमारा प्रिंसिपल है कि एक स्ट्रिंग में टेंशन की एक वैल्यू रहेगी दूसरी स्ट्रिंग होगी तो भले दूसरी वैल्यू आ जाएगी तो भले ये एम वन और एम टू है टी कैसा रहेगा से ओके ये प्रिंसिपल याद कर लीजिए टी इधर टी इधर एम वन जी इधर एम टू जी इधर और हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है ये ए एक्सलेशन से नीचे आ रहा है ये ए एक्सलेशन से ऊपर जा रहा है अब हमारा क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ टी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है एक्सेलरेशन और टेंशन इन द स्ट्रिंग ये दो वैल्यूज हमको चाहिए और हमको मालूम क्या क्या है गिवन गिवन क्वांटिटीज है एक का मास एम वन है एक का मास एम टू है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ये तीन चीजें गिवन है और ये दो चीजें हमको निकालनी है एक्सेलरेशन ए एंड टेंशन टी ओके देखिए इसको किस तरह से निकालेंगे तो पहला स्टेप फ्री बॉडी डायग्राम के मेथड से निकालते हैं ऐसा नहीं कि और कोई मेथड फिजिक्स में नहीं होता दूसरा भी हो सकता है कंप्लीट सिस्टम वाला लेकिन इसको फ्री बॉडी डायग्राम से करेंगे इजीली बनेगा देखिए फ्री बॉडी डायग्राम में ये बॉडी को फ्री करेंगे इस बॉडी को फ्री किया यहां पर तो इसमें नीचे की तरफ फोर्स क्या है एम टू जी ऊपर की तरफ फोर्स क्या है टेंशन और रिजल्ट क्या है एक्सेलरेशन ए तो इस पर नेट फोर्स कितना आएगा एम टू जी बड़ा है कि टेंशन बड़ा है कैसे पता लगा एम टू जी बड़ा है क्योंकि बॉडी नीचे आ रहा है ओके तो नेट फोर्स कैसे निकलेगा एम टू जी माइनस टी ये है नेट फोर्स नेट फोर्स को हमने मास से डिवाइड किया इसका मास कितना है एम उस समय आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि इसके कारण ये भी तो ऊपर चढ़ तो क्या हम मास इसका लेंगे कि दोनों का लेंगे बिल्कुल कंफ्यूज मत हो ये फ्री बॉडी डायग्राम हमको ये बोलता है कि एक बार आपने इसको बॉडी से फ्री किया है बाकी सिस्टम को भूल जाए जब आप इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इधर 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 नहीं देखेंगे अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा सिर्फ इसको याद रखिए तो मास किसका लेना किसी का लेना एक्सेलरेशन इसी में फोर्स किस में लग रहे इसी में लग रहे तो हमारे लिए बस इतना सा ही न्यूमेरिकल है तो इसका एक्सेलरेशन हमने कैसे निकाला नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ये एम टू को इधर कर दीजिए एम टू ए तो हमारा इक्वेशन क्या बना एम टू जी माइनस टी इज इक्वल टू एम टू ए ये हमको एक फ्री बॉडी डायग्राम ने एक इक्वेशन दिया ठीक है ये अगर अब आपने लिख लिया तो आप देखिए ये वाले में फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाइए और इसका इक्वेशन बना के मुझे बताइए इस सिस्टम के लिए ये सिस्टम किधर जा रहा है ऊपर तो कौन बड़ा होगा यस गुड चलो इसको बनाइए ठीक है नेट फोर्स कितना आया T माइनस एम वन जी और नेट फोर्स की दूसरी कैलकुलेशन क्या होगी एम वन इंटू तो ये आ गए दो इक्वेशन अच्छा अब अगर ये दो इक्वेशन आ गए देर आर टू अनोन क्वांटिटीज A एंड T एंड देर आर टू इक्वेशन 
दस ना इट इज एजी क्वेश्चन आप दो अनोन क्वान्टिटीज है इसको बना दीजिए दोनों की वैल्यू निकाल लीजिए तो एक एक को एलिमिनेट करते हैं पहले टी को एलिमिनेट करते हैं टी को एलिमिनेट करना बहुत आसान है दोनों को ऐड कर ऐड करने से माइनस टी प्लस टी सी एलिमिनेट हो जाएगा ओके ऐड करके देखिए क्या आता है निकालिए ए की वैल्यू वैल्यू निकल जाएगी वो फिर टी की वैल्यू निकालिए किसी भी ए की क्वेश्चन में ए की वैल्यू रखिए ए की वैल्यू रख के फिर टी की वैल्यू निकालो मास वाले जितनी क्वांटिटीज हैं उसको एक ब्रैकेट के अंदर कर दीजिएगा रिजल्ट के टाइम मास वाला रेशियो ए जी ये मास वाला रेशियो इंटू जी इस तरह से हमने ए और जी दोनों की वैल्यूज निकाली ओके तो इस तीन कंपार्टमेंट और ये इंजन इंजन ने फोर्स लगाया एफ एफ के कारण इस लिंक में टेंशन डेवलप हुआ टी एन थ्री के साथ कनेक्ट है इसको हमने टी थ्री नाम दिया जब ये आगे जाएगा इसमें भी एक टेंशन डेवलप हो जाएगा ये टेंशन इस कंपार्टमेंट को आगे खींचेगा लेट दिस टेंशन बी टी टू ये वाले लिंक इसको आगे खींच रही है कितने टेंशन से टी वन ये इंजन आगे चलता है पूरी ट्रेन आगे चल रही सब एक दूसरे से कनेक्टेड है इसलिए ये कौन सा टॉपिक है कनेक्टेड मोशन कनेक्टेड मोशन में एक चीज हमको ध्यान में रखनी है कि जो पूरा सिस्टम होता है उस सिस्टम में एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हर मेंबर पर इक्वल लगती है वो कौन सी क्वांटिटी है आंसर है एक्सेलरेशन नॉट फोर्स एक्सेलरेशन क्यों क्योंकि पूरी बॉडी एक साथ चल रही है ये नहीं हो सकता कि दो डब्बे की स्पीड अलग हो और इसकी अलग हो अलग अलग हो जाएंगे फिर इसलिए ये नेचुरल है अंडरस्टूड है कि तीनों सब की पूरी ट्रेन की स्पीड एक जैसी होगी जब भी स्पीड बढ़ेगी तो सब की एक साथ बढ़ेगी मीन्स एक्सिलेशन भी एक जैसा होगा डिस्प्लेसमेंट भी एक जैसा होगा राइट right? क्यों बिकॉज दे आर कनेक्टेड तो कनेक्टेड होने से हमको क्या प्रॉपर्टी मिली देर एक्सिलेशन इज सेफ दैट मीन्स इट हैज द होल ट्रेन एज एक्सिलेशन ए अच्छा अब टेंशन की बात टी वन टी टू टी थ्री ये इक्वल होंगे या अलग अलग होंगे क्या लगता है आपको ओके लॉजिक लगाते हैं टी वन ट्रेन इस तरफ जा रही है टी वन किस डब्बे को खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है T1 किस डब्बे को खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ट्रेन इधर जा रही है सिर्फ M1 वन मेन खींचने वाला कौन है इंजिन ये उसके साधन है T3, T2, T1। तो T1 किसको खींच खींच रहा रहा है? है? M1 को इस तरफ। M2 को को इस तरफ। और T2। T2। लेकिन इससे और कौन जुड़ा हुआ है तो T2 किसको किसको खींच रहा है राइट और T3 किसको खींच रहा है तीनों को खींच रहा है तो क्या तीनों टेंशन बराबर होंगे नहीं होंगे ठीक है इस पर सिर्फ एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर इन तीनों की तो ये टेंशन अलग अलग होते हैं सब लिंक से ये बात समझ में आए इस कनेक्टेड मोशन में क्या चीज कॉमन है बताइए क्या चीज डिफरेंट है टेंशन इज टेंशन ऑन द लिंक इज डिफरेंट अब इन दोनों की क्वांटिटी हम निकालनी है किस तरह से निकली तो पहले एक्सिलेशन एक्सिलेशन इसको हम बोलेंगे एक्सिलेशन ऑफ द सिस्टम उसके लिए हम लगाएंगे फोर्स ऑन द सिस्टम फोर्स ऑन सिस्टम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिस्टम
force on system this is f mass of system m1 plus m2 plus m ye kya mila humko acceleration plus ye acceleration aa gaya this acceleration belongs to all the compartments individually har ek ka itna itna acceleration hoga okay ye humne acceleration sab ka nikala ab tension nikala टेंशन निकालने के लिए जो टेक्निक हम लगाते हैं पहले हमने पढ़ चुकी है फ्री बॉडी डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम में पहले हम निकालना चाहते हैं टी वन तो हमने क्या किया ये वाला बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया यहां पर रखा हमने एम वन एम वन और इसके इस तरफ कितना फोर्स है टी वन इसका एक्सेलरेशन कितना हो रहा है ए ए इज द एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन पी वन इज दोर्स एंड एम वन इज दास इस तरफ कितना फोर्स है जीरो इधर तो कोई नहीं खींच रहा अब इसका इक्वेशन बनाइए इक्वेशन क्या फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू एक्सेलरेशन इस पर हेड फोर्स कितना है बताओ ए की तो फोर्स लग रहा है टी वन तो नेट फोर्स कितना हुआ टी वन मास इंटू एक्सेलरेशन एम वन इंटू ए अब ए हमारी नोन क्वांटिटी नहीं है ए यहां डिराइव क्वांटिटी दिस तो ए की वैल्यू रख देते हैं तो टी वन की वैल्यू कितनी आई टी वन इज इक्वल टू एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री इंटू एफ F upon m1 plus m2 plus m3, f upon m1 plus m2 plus m3, उसकी वैल्यू रखते हैं। तो ये क्या मिला आपको? Tension in this link number one. Okay. अब दूसरी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम सामने की तरफ कितना टेंशन काम कर रहा है T2 नीचे T1 एक्सेलरेशन A इसको सेट करिए नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन नेट फोर्स कितना आया T2 टू माइनस टी वन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अब T2 की वैल्यू निकाल के बताइए T1 को इधर करो और टी वन ये वैल्यू रखो T1 को इधर करते हैं तो T1 की ना ये वाली वैल्यू रखी M और A वाली क्योंकि ये भी कैसी है M और A तो ये T2 टू इज इक्वल टू वॉट एम टू ए प्लस टी वन दिस इज एम टू ए प्लस एम वन ए ए कॉमन निकाल लो और अंदर क्या बचेगा M1 वन प्लस एम और A की वैल्यू रख देते F अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री ये आ गई टी टू की वैल्यू टी टू ओके अब आप देख रहे हैं एक सिमेट्री आ जाएगी टी वन में ऊपर कौन है फ्रैक्शन तो वही है टोटल टोटल एफ एफ अपॉन दिस एफ अपॉन दिस ये क्या है एक्सेलरेशन E1 ने किसको संभाला है किस पर फोर्स लगाया M1 तो यहां M1 T2 ने किस पे लगाया M1 और M2 दोनों को खींच रहा है तो M1 प्लस M2 तो बताइए T3 क्या होगा M1 प्लस M2 प्लस M3 डिवाइडेड बाय प्लस M2 प्लस M3 इनटू F ये कैंसिल हो गया सो T3 इज इक्वल टू F और यहां डायग्राम में देख भी रहे हो यहां तो और कुछ नहीं है तो पूरा का पूरा एफ किस में कन्वर्ट होता है टेंशन टी थ्री राइट दिस इज ऑल्सो टी थ्री तो एफ इज इक्वल टू टी थ्री ये वैल्यू इस तरह से अगर इस तरह से सेवन बोगीज होती सेवन कंपार्टमेंट तो पहले के लिए हम क्या लेते टी वन एम वन दूसरे के लिए एम वन प्लस एम टू तीसरे के लिए हाँ ऐसे चलते जाता 
तो फिफ्थ बोगी के लिए क्या होता टेंशन एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव डिवाइडेड बाई सातों का सब सिकमा है वो टोटल आ जाता है समझ आ रहा है सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट टेंशन इन ईच एंड एवरी लिंक दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टेड मोशन अब कनेक्टेड मोशन का एक और एग्जाम्पल लीजिए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं ये नोट कर लिया सबने थर्ड एग्जाम्पल इज अच्छा एक चीज और है आ, क्या हम पुली वाले क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकते थे पुली वाला देखिए ये पुली थी ये है M2 और ये M1 M2 G जी नीचे काम करता है M1 G जी भी नीचे काम करता है M2 M1 से बड़ा है तो नेट फोर्स कितना हुआ बताए नेट फोर्स ऑन सिस्टम अभी हम पूरे सिस्टम को लेके काम कर रहे हैं और फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहे तो बताइए नेट फोर्स ऑन सिस्टम ये इस तरफ खींच रहा है ये इसको कैसा घुमा रहा है क्लॉक वाइज एम वन कैसा घुमा रहा है एंटी क्लॉक वाइज बड़ा कौन है एम टू इसलिए ये किधर घूमेगी क्लॉक वाइज और ये किधर जाएगा नीचे तो नेट फोर्स कितना होगा एम टू जी माइनस एम वन जी ये घुमाता है क्लॉक वाइज और ये घुमाता है एंटी क्लॉक इसलिए एक प्लस और एक माइनस ये नेट फोर्स आ गया ओके सो दिस इज एम टू माइनस एम वन इन टू जी उसके बाद टोटल मास ऑफ सिस्टम बताइए टोटल मास कितना टूली को छोड़ दीजिए एम वन एंड एम टू टोटल मास कितना हुआ एम वन प्लस एम टू तो एक्सीलरेशन कैसे निकालते फोर्स अपॉन मास फोर्स इज दिस एम टू माइनस एम वन इन टू जी अपॉन एम टू प्लस एम वन और यही हमने फ्री बॉडी डायग्राम से निकाला पर ये इस पर्टिकुलर केस में बन गया क्योंकि ये एक सिंपल केस था अगर ये केस कॉम्प्लिकेटेड होगा दो से ज्यादा मेंबर होंगे और बहुत सारे फोर्सेस होंगे तो ये ऐसे नहीं बनेगा जैसे मैंने आपको बताया था इसके नीचे एक और पूरी लेटर नहीं है उसमें भी दो मास लटक रहे इससे उसमें पूरे सिस्टम का एक एक्सलरेशन नहीं तो उसमें हमको बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है इसलिए ये वाला एक आध एग्जाम्पल में चल सकता है सिंपल में पर हरेक में चलने के लिए क्या है फ्री बॉडी डायरेक्ट वो हर जगह फिट हो जाए समझ में आया तो फ्री बॉडी डायग्राम इज दी बेस्ट सॉल्यूशन। ओके। अब हम कनेक्टेड मोशन का एक प्रॉब्लम और लेते हैं छोटा सा देर आर मोर देन वन बॉडीज विच आर कनेक्टेड टू इच अदर एक्सेलरेशन आ गया अब बताइए यहां पर F2 की वैल्यू 
F2 is equal to mass into acceleration. Mass into acceleration. Now tell me, F2 is mass to push the mass? In this direction, F2 is pushing the mass. सिर्फ एंट्री को पुश कर तो मास क्या लेंगे F2 ने किस पर मास किस मास पर फोर्स लगाया M3 पे M3 और उसका एक्सेलरेशन ये रहा M1 प्लस M2 प्लस M3 और ये F दिस इज एक्सेलरेशन एंड दिस इज मास तो ये किसकी वैल्यू आ गई F what is F2? Force applied by second body on the third body. Force by second body on third. Okay? This is the way you can see it. Force by first on second. फोर्स बाय फर्स्ट ऑन सेकंड बॉडी ये इस पर फोर्स लगा रहा है किस किस मास को ढकेल रहा है यस तो ये क्या आ जाएगा देखिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एफ वन किसके बराबर है देखिए ये एफ वन लगा और ये इधर एफ टू लगा ये मास कितना है एम टू तो एफ वन ने किस किस को पुश किया M2 और M3, M2 plus M3 into acceleration, acceleration. और आप acceleration को हम लोग उसकी value लिख सकते हैं, so this will become M2 plus M3 multiplied by F. This is force on first. Force by first on second is equal to M2 M2 plus M3 multiplied by acceleration and acceleration is this F upon M1 plus M2 plus M3 So this is force by body number 1 on body number 2 अगर इसको फोर्स की डेफिनेशन में लिखे how we can write it F21 this is F32 this is F21 तो उसी के जैसा है लिख जैसा ही है मास जुड़ते चले जाएंगे जितने मास को उसने पुश कर तो this is another example of connected motion तो कनेक्टेड मोशन में ये तीन तरह के हमने पढ़े और आगे कोई आएंगे तो उसके करेंगे